Hello everyone, welcome to my channel Study Junction and in this video we are going to study our chapter Nazism and the Rise of Hitler for Class 9 Social Science. So uh, basically the Nazi story starts from May 1945 when Germany surrendered to the Allies. Now uh, we'll focus on two things, Allied powers and Axis powers. Now Allied powers were initially uh, UK and France but, in, uh, but after that they were joined by USSR, Russia and USA, right? And they fought against the Axis powers which were mainly Germany, uh, Italy and Japan. So uh, this was the beginning and so after basically after the second world war uh, germany waged a genocidal war now genocidal war means killing of uh, people innocent people on large scale right so um, mass murder was was done and uh, like a lot of people died in that then came the birth of Weimar Republic. So Germany basically fought the First World War against the Austrian Empire and against the Allies, which were England and your France and Russia, right? So, so basically, what happened is that a national assembly met at Weimar. Weimar is a name of place, so the uh, the national assembly met at that place and they established a democratic constitution with a federal structure. So de deputies were elected to that parliament, and everything was uh, planned really nicely. And this was about the birth of Weimar Republic. Now. Here took the Treaty of Versailles, the Peace Treaty at Versailles took place with the Allies and it was very harsh and humiliating a treaty and Germany lost its colonies, 1 by 10th of its population, 13% territory, 7.5% iron, 26% of coal to France, Poland, Denmark and Lithuania, right? So Germany demilitarized by allied powers and responsible for the damages which were caused and Germany had to pay 6 billion euros as the composition compensation right now after the war we are going to study the effects of this war so so some people uh, uh, supported the Versailles Treaty and they were mockingly called as November criminals. So they were teased and like they were not at all supported. After the First World War, soldiers were placed above civil civilians all over uh, Europe, right? So aggressive war propagandas and national honors took place and these were all your effects of the war. Then came very important thing, the economic crisis. So, birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of Spartacist League on the pattern of Bolshevik Revolution in Russia. So, when our Weimar Republic was birth, when it took usne birth, liya, us time par wo, uh, collide with the Russian Revolution. Se. राइट right? जो भी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक्स या फिर कैथोलिक्स थे उन्होंने इसे ओपोज किया और जो लोग चाहते थे कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस हो उन्हें ओपोज कर दिया गया एंड एक विमार में फिर से वहां पर मिले ताकि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म हो सके राइट right? तो यहां पर क्या हुआ फ्रांस ने जर्मनी का एरिया एक नेम है रूहर उसे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया राइट right? तो आ, काफी ज्यादा लॉस हुआ इकोनॉमिकली तो आ, हमारे जर्मनी ने भी कह दिया कि उन्हें वो कॉम्पेंसेशन गोल्ड के फॉर्म में नहीं देना है तभी बहुत सारे प्राइजेस हाई हो गए फ्रांस ने उसकी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लिया जिस कारण से हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो गई यानी कि बहुत ज्यादा प्राइजेस में इंक्रीज आया एंड बहुत प्रॉब्लम वहां पर होने लग पड़ी उसके बाद हमारे आए द इयर्स ऑफ डिप्रेशन तो यहां पर क्या हो रहा था कि 
हमारा जो ईयर थे 1924 से 28 बहुत ज़्यादा स्टेबल थे क्योंकि जर्मनी टोटली डिपेंडेंट हो गई थी यूएसए पे यूएसए से ही वो लोन्स ले रही थी इकोनॉमिकली और वो सब वहाँ से चल रहा था बट यूएसए में 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ही कोलाइड हो गया जिस कारण यूएसए की अपनी इकोनॉमी ही खुद ही कोलैप्स हो गई और जिस कारण जर्मनी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ उसकी खुद की इकॉनमी बिल्कुल ज़्यादा डिपेंडेंट थी यूएसए बट बट अब यूएसए का खुद का सब कुछ खत्म हो गया था तो ऑब्वियसली जर्मनी भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी वर्कर्स अनएम्प्लॉयड बहुत सारे थे बहुत ज़्यादा वहाँ पर बुरे हाल हो चुके थे और इसी सिचुएशन में हिटलर का राइज हुआ हिटलर आया पावर में तो हिटलर ने काफ़ी ज़्यादा प्लान्स बनाए कि आ, कैसे उन्हें कैप्चर करना है कैसे उन्हें अपनी लॉस टेरिटरीज को वापस लेकर आना है और इसी कारण वो नाजी पार्टी जो थी उनकी सिलेक्ट हुई उनको इलेक्ट कर लिया गया एंड वो लार्जेस्ट पार्टी बनी तो हिटलर जैसे ही पावर में आए तो उन्होंने डेमोक्रेसी को टोटली डिस्ट्रक्ट कर दिया उन्होंने चांसलरशिप बहुत सारी आ, ऐसी चीजें लगाई और डिग्री पास की उन्होंने बहुत सारा मतलब उन्होंने ट्राई किया कि डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए एंड वो सक्सेसफुल भी हुए तो उन्होंने अब नाजी सोसाइटी यानी कि जर्मनी को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया तो उन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी की काफी ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जर्मनी फिर से इकोनॉमिकली गुड हो जाए तो उन्होंने इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया राइट तो उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स खोलने को कहा जिस कारण कि उन्होंने किया एंड उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट होती थी हिटलर ने क्या किया कि लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को बाहर निकाल लिया जो राइनलैंड फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया था उसे वापस से जर्मनी में ले आए एंड उन्होंने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक नेम के अंदर एक स्लोगन के अंदर इंटीग्रेट कर दिया वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर इसके बाद में हिटलर धीरे 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 इसी तरह से सभी आसपास की कंट्रीज को डोमिनेट करने लग पड़े और तभी एक ट्राई पार्टाइट पैक्ट भी साइन हुआ जर्मनी इटली और जापान में नाइनटीन में ये हुआ था राइट right? तो हिटलर ने अब आ, ये सब कर लिया ऐसे इसी के बीच में उन्होंने जो डिफीट भी उनकी हो गई थी क्योंकि उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी रशिया पर एंड वो काफ़ी पावरफुल था उस टाइम पर तो जर्मनी की हार भी हो गई थी ओके तो इसी टाइम के अराउंड हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम भी फेंका हुआ था जापान में तो अब ये रिकन्स्ट्रक्शन होते हुए अब हम ये पढ़ते हैं कि नाजी का जो था नाजी सोसाइटी थी वो कैसा उनका वर्ल्ड व्यू था उनकी आइडियोलॉजी क्या थी उनके अकॉर्डिंग इक्वेलिटी पीपल में नहीं हो सकती थी रेशियल हरार की होना रेशियल रेशियस होना बहुत ज़्यादा जरूरी था उन्होंने चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर की काफ़ी सारे थ्योरीज को अपनाया वो एक्चुअली प्लांट्स के लिए थ्योरीज थी बट उन्होंने उन्हें पीपल के लिए यूज़ किया और इसी के कारण नॉर्डिक जर्मन आर्यस जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई बट बाकी जो पीपल थे उनको इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दी गई अब उन्हें एस्टेब्लिश करनी थी रेशियल स्टेट अब उन्होंने वर्ल्ड व्यू तो रख दिया कि उन्हें एक रेशियसिज्म की एक सोसाइटी चाहिए तो उन्होंने एस्टेब्लिश कैसे की वो सोसाइटी तो उन्होंने सबसे पहले आ, जो अनडिज़ायरेबल्स थे उनको अपने एम्पायर से बाहर निकाला जो भी ज्यूस थे रशियंस थे या फिर पोल्स ये सब थे इन सब को परसिक्यूट कर दिया इन्हें जो था निकाल दिया गया अपने एम्पायर में से ज्यूस थे ज्यूस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी यहाँ पर उन्होंने उनको काफ़ी स्टीरियो करके क्राइस के साथ जोड़ कर के वो किलर्स थे उनके सो इस सब से करके उन्होंने ज्यूस को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और उन्हें सेग्रीगेट कर दिया अब यहाँ पर यूथ का क्या रोल था नाजी जर्मनी में कैसा था वो यूथ 
यहाँ का यूथ कैसा था तो हिटलर ने सोचा कि जो एक नाजी सोसाइटी का यूथ होना चाहिए काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए इसलिए उन्हें चाइल्डहुड से ही नाजी आइडियोलॉजी सिखानी शुरू कर दी गई स्कूल्स को बिल्कुल प्योरीफाई किया जो भी ड्यूस ज्यूस टीचर थे उनको बाहर निकाल दिया गया एंड डिजायरेबल चिल्ड्रन जो कि ज्यूस के थे उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया जिप्सीज को बाहर निकाला गया उनको ये भी सिखाया गया कि उन्हें नाजी सोसाइटी की रिस्पेक्ट करनी है उसी की प्रार्थना करनी है और ज्यू सोसाइटी के साथ बिल्कुल मतलब ही नहीं रखना नाजी ने अपने कल्ट मदरहुड में भी रखे उन्होंने सभी वुमेन को बोल दिया कि कोई भी ज्यू सोसाइटी ज्यूज मैन के साथ नहीं रह सकते और मदर्स को कहा गया कि उन्हें ऐसे डिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा करने अनडिजायरेबल चिल्ड्रन पैदा नहीं करने उनके लिए ट्रॉफीज भी रखी गई कि अगर आप थ्री चिल्ड्रन पैदा करते हो इफ यू गिव बर्थ टू थ्री चिल्ड्रन देन आपको ये प्राइज मिलेगा या फिर अगर आप uh, इतने बच्चे करते हो तो आपको प्राइजेस मिलेंगे तो ये काफी ज्यादा उन्होंने प्रोपरगेंडा uh, स्प्रेड किया उन्होंने ज्यूस को अच्छी तरह बाहर निकालने के लिए काफी सारे गैस चैम्बर्स किए वहां रखे वहां पर उन्हें गैस uh, चैम्बर्स में उन्हें मरवा दिया जाता था इवेक्युएशन की कर दी जाती थी और ऐसे में ही काफी ज्यादा हाल जो है बुरा हो रहा था जर्मनी का तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब वो फॉरेन पॉलिसी के अंडर वो सभी को ऑक्यूपाई करना चाहते थे तो उस टाइम उनकी खुद की डिफीट भी हो गई थी जब उन्होंने पंगा लिया था रशिया के साथ तो हुआ उसके बाद हुआ क्या था तो उसके बाद जैसी वॉर एंड हुई थी तो नाजी के जो आइडियाज थे जर्मनी में जो प्रिवेल करे थे वो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होने शुरू हो गए यानी कि धीरे धीरे अपने आप खत्म होने शुरू हो गए स्लो हो गए और जर्मनी पूरी तरह से वॉर में हार चुका था राइट अब पूरे दुनिया को भी पता चल गया था कि नाजी ने किया क्या था हिटलर ने क्या किया था उन ज्यूज के साथ इतनी उन, उनको सफरिंग्स दी थी कैसे उन्हें गैस चैम्बर्स में इवेक्युएशन किल कर दिया जाता था ठीक है तो ज्यूज भी थे वो भी चाहते थे कि जो हमारा दुख दर्द है वो सभी दुनिया के लोग रखें और नाजी के जो ऑपरेशंस थे जैसे वो किलिंग ऑपरेशंस थे जैसे जैसे वो मारते थे उनको एक कलेक्टिव नेम दे दिया गया होलोकॉस्ट राइट तो जब ठीक है जब हमारा वॉर एंड हो गया था उसके बाद आ, जो नाजी लीडरशिप ने एक और काम कर दिया था उन्होंने लोगों को पैसे देकर जितने भी उनके क्राइम्स के एविडेंसेस थे उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था चैप्टर का राइट आ, तो आई होप कि आपको बेसिक नॉलेज जो थी इस चैप्टर की आपको मिल गई होगी एंड यही सब चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए मेन मेन चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं बट इन केस यू हैव एनी डाउट कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व दोज डाउट्स तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में